my name is sanskriti and i welcome each one of you with a very big heart on my channel in today's lesson we are going to be talking about respiration in human so just concentrate and let's get started so our topic is respiration in human okay so see the human respiratory system is more complex and involves breathing exchange of gases and cellular respiration so basically we will we will study about cellular respiration in today's video okay a well defined respiratory system helps breathing and exchange of gases so very defined respiratory systems helps in both breathing also and exchange of gases also so we know very well about the difference between breathing and respiration as we had covered it in our previous video if you guys hadn't seen it then go uh, on my channel and watch it third is breathing involves the inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide so what is inhalation breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide okay the gases exchange take place in the lungs and oxygen is supplied to all cells of the body okay so where the gases exchange take place in our lungs and then oxygen is supplied to all cell of the body for its proper functioning next is cellular respiration takes place in each and every cell okay now we are clear about this introduction now we will talk about our respiratory system human respiratory system okay so when we will read about this respiratory system okay see the human respiratory system involves the nose the nasal cavities pharynx larynx trachea windpipe bronchi bronchioles and alveoli okay so see here this is the nose okay this is the nose you can see here this is the cavity this is the nasal cavity see this is the nasal cavity here okay and this one is nostril okay we have our two nostril okay from which we breathe in and then and then this is the oral cavity okay which is involved in what which is involved in digestion part okay so here we were uh, we are talking about respiratory system so you understand what is nostril and nasal cavity okay now third is pharynx it is the common passage of food pipe and air pipe okay this is funnel shaped like structure we had already read about it also it is called pharynx okay and this this wind pipe this wind pipe is called trachea it's called trachea it is also called what wind pipe okay and this divides into you can see into tubes you are seeing it it is called bronchus okay and this is right main bronchus and this is left bronchus okay then it is further divided into bronchioles and alveoli okay bronchioles and alveoli we will see in the next video in breathing okay and now what happened this is the uh, this is our right lung this is left and this is diaphragm and this bone you are saying now this is rib cage okay this is rib cage now see bronchioles and alveoli are enclosed in a pair of lungs yeah we can see that this will be divided into further branches okay this is divided into further branches and this is balloon shaped structure which is which is called alveoli okay same here bronchioles and then alveoli okay many branches are there we will see in our next video third is 
the rib case muscles associated with the rib case and diaphragm all help in inhalation and exhalation of gases okay so what is given here rib cage okay so this is the rib cage see this bone like structure is what rib cage okay and these uh, will help in inhalation Exchange of gases take place between an alveolar surface and the surrounding blood vessels. Okay, between this alveolar surface and here is some surrounding blood vessels. Okay, so so exchange of gases will take place here. Alveoli provide a large surface area for exchange of gases. Yeah, it provide a large surface area as it is balloon shaped structure. Okay, we will read. about all this structure in detail in our further videos here we are concerned with the types of respiration okay so first type is what you know aerobic respiration we have actually two types of respiration first is aerobic respiration and second is anaerobic respiration okay so what is aerobic respiration respiration which takes place in presence of oxygen it is called aerobic respiration here you can see the word aero okay aero means air and air means oxygen okay now what is anaerobic respiration so anaerobic respiration is nothing but it is a respiration which take place in absence of oxygen okay so just opposite of aerobic respiration so now you you will ask that how the oxidation of food takes place without oxygen okay as we had read in assimilation that we need oxygen okay so how the oxidation of food takes place without oxidation so basically understand the term oxidation what is oxidation oxidation occur when an atom molecule molecule or ion loses one or more electron in a chemical reaction okay it loses what one or more electron okay so now we come to our topic aerobic respiration okay is a process in which the food that is glucose is converted into energy in the presence of what in the presence of oxygen okay this is bit clear now that what is this aerobic respiration is a process in which the food that is glucose is converted into energy in the presence of oxygen so oxidation of food will release energy and oxidation will of food take place in presence of energy okay now we will come to our step wise process okay that how aerobic respiration is taking place before that there is general equation of aerobic respiration as a whole okay which is given here this is glucose in the presence of oxygen what will be the product carbon dioxide will be released water and energy okay energy is total atp yield okay. and this type of respiration takes place in animal plant and other living organisms okay this this respiration is taking place in animal plant and other living organisms also so our what is our step wise process so now have a look on the step wise process of aerobic respiration okay first is what first is glycolysis first is glycolysis sorry it's a spelling mistake here okay g l y c o l y s i s okay glycolysis I repeat g l y 
G O glycolysis. Lysis means splitting, breaking down, and glyco means glucose. So breakdown of glucose. It is called glycolysis. Okay. So it occurs in cytoplasm of a cell. Okay. Although we know what is cytoplasm, it is fluid matter present in the cell. We know well about the cytoplasm. Okay. In cytoplasm, what happened? That see, one molecule of glucose. Okay. One molecule of glucose is converted into two molecule of pyruvate. Okay. Pyruvate is the pyruvic acid. Okay. So what will be the equation? See, this is glucose. Six carbon atom, six C six H twelve and O six. This is glucose. One molecule of glucose will give two molecule of pyruvate, and pyruvate is three carbon molecule. See, this is the structure of pyruvate, three carbon molecule. Okay. This is double bond O, and here also double bond O. Okay. So one molecule of glucose will give two molecule of pyruvic acid okay and this is three carbon this is what three carbon molecule remember it so here what happened total atp yield is two atp molecule total atp yield is what two atp molecules okay now now before coming to our second step now what happened see this pyruvate which is produced in cytoplasma now move to mitochondria okay and loses the carbon dioxide and forms acetyl coenzyme okay so about mitochondria we know well yeah we know about mitochondria it is the powerhouse of a cell it is a cell organelle where actually energy generates Okay, so what happens? This is the intermediate step between glycolysis and Krebs cycle. So what happens? See, this is what this is pyruvic pyruvic acid. So what happens that this will combine with coenzyme A, coenzyme. A. Okay, because what happened is CO2 is I had just said you that this pyruvate which is formed is in cytoplasm. Okay, will move to mitochondria. Listen carefully. Okay, and loses CO2 and form acetyl coenzyme. Look, what is happening here? ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ ग्लाइकोमिसिस कहाँ हुआ था ग्लाइकोलिसिस हुआ आपका साइटोप्लाज्म में हुआ ठीक है क्या हुआ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविट में चेंज हुआ यहाँ जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था वो किसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है ठीक है यहाँ पे हम लोग का नेट गेन कितना है फर्स्ट स्टेप में टू ए टी अब क्या होता है यही ये जो हमारा पायरोवेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ साइटोप्लाज में ये कहाँ चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ये वाला जो CO2 है ये जो आप देख रहे हैं ना CO2 वो क्या होता है वो रिलीज होता है ठीक है ये सीओ लूज करता है और क्या बनाता है एसीटाई को बनाता है ठीक है एसीटाई ठीक है ये है एसीटाइल ग्रुप ये रहा एसीटाइल ग्रुप ये एसीटाइल ग्रुप जो है वो को एंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाएगा एसीटाइल को एंजाइम ठीक है और माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स है जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है एनर्जी जनरेट होता है ठीक है और, और इसके साथ साथ अभी अभी आपको बताया मैंने कि क्या होगा सीओ जो है वो CO2 
ठीक है वो क्या हो जाएगा रिलीज होगा ठीक है तो ये इंटरमीडिएट का स्टेप है नाउ वी कम टू अवर सेकेंड स्टेप ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब सेकेंड स्टेप में आते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है क्रैप साइकिल स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं क्रैप साइकिल ठीक है इट अकोर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया ओके नाउ यू नीड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया ओके सी वॉट इज हैपनिंग दैट दैट पायरुविड ओके नाउ चेंजेस इन टू एसिटाइल को इंजन ओके एंड नाउ Now this acetyl coenzyme will get oxidized in the presence of oxygen. Okay. See what is happening. This Krebs cycle is happening in the matrix of mitochondria. If you look at the structure of mitochondria in detail, you can see that what is matrix. See this is blue. This is blue surface. You are seeing blue surface. This is the matrix all over. Okay. And no. it is. it is the flue which fills the space inside the mitochondria okay because see this is the inner membrane okay this is the inner this yellow color is the inner membrane this yellow color you are see this is the inner membrane and this is red red colored all over it is called the outer membrane and this yellow color is what inner membrane and within the inner membrane matrix is there it is the flue which fills the space inside the mitochondria and here only acetyl coenzyme will oxidize in the presence of oxygen okay so if acetyl coenzyme let's say let's take this equation which is what in krebs cycle happening in the matrix of mitochondria and this acetyl coenzyme will get oxidized in the presence of oxygen okay then what will happen co2 will be released again and we will get hydrogen carrier molecule which is nadh and fadh2 nadh and fadh2 bit clear this is the hydrogen carrier molecule inke bare mein hum log zyada detail nahi padhenge aapko higher classes mein detail padhna hai theek aur hum logo ko isme aur sath hi sath kya milega 2 atp molecule theek hai 2 atp molecule ये हमारा क्रैप साइकिल का इक्वेशन है ये हमारा क्या है क्रैप साइकिल का इक्वेशन ठीक है ये देखिए आप ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रहा है पायरोविक एसिड में चेंज हो रहा है ठीक है पायरोविक एसिड में उसके बाद क्या होता है एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहां पर क्या होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है मूव करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म को ओके उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है और ये इसको हम लोग एसिटाइल बोलते हैं ठीक है एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाता है कोइंजाइम ए के साथ और क्या बनाता है एसिटाइल कोइंजाइम और यहाँ पे सीओ जो रिलीज हुआ था वो ये इंटरमीडिएट स्टेप है बिटवीन ग्लाइकोलिस और क्रैप साइकिल अब हम लोग क्रैप साइकिल में आते हैं क्रैप साइकिल कहाँ हो रहा है यहाँ ये जो ब्लू आप मैट्रिक्स देख रहे हैं वहाँ हो रहा है माइट्रिक्स ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ये एसिटाइल कोइंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है सीओ हम लोग को एक हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल मिलता है एनएडीएच और एफएडीएच टू ये हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स है ठीक है हाइड्रोजन को कैरी करते हैं और यहाँ पे दो एटीपी हम लोग को टोटल मॉलिक्यूल जो टोटल एटीपी ये है वो कितना है टू एटीपी हम लोग को मिल रहा है तो यहाँ पे भी टू एटीपी मिला और यहाँ पे भी टू एटीपी मॉलिक्यूल मिला तो टोटल इज फोर एटीपी मॉलिक्यूल अब देखिए ग्लाइकोलिस दोनों में होता है एरोबिक में भी और एनोरोबिक रेस्पॉलिशन में भी क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ग्लूकोज में चेंज हो रहा था पायरोविक एसिड में चेंज हो रहा था ठीक है बट ये क्रैप साइकिल यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा ठीक है सो नाउ द टोटल एटीपी इज व्हाट टू एटीपी मॉलिक्यूल इन दिस क्रैप साइकिल तो टोटल क्या हो गया ग्लाइकोलिस और क्रैप साइकिल को मिला के फोर ए टीपी मॉलिक्यूल नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है 
Now this is the third step and this process takes place in the inner membrane of mitochondria. Now the Krebs cycle is going to happen in the matrix. And the last अब जो ये लास्ट है थर्ड स्टेप है वो कहाँ होगा यहाँ इनर मेम्ब्रेन में ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना ये येलो सा कलर्ड है वो ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओके दिस इज क्लियर एंड व्हाट हैपेन हियर द हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल व्हिच वी प्रोड्यूस इन द प्रीवियस स्टेप दिस वन दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल ओके which we are producing this step, previous step, this NADH2 and FADH2 are actually have high energy hydrogen atom. Okay, these NADH, this NADH and FADH2. Okay, these are high energy hydrogen atom. That is why they are called hydrogen carrier molecule. Okay, and now these atoms are brown to electron transport system okay what will happen that a hydrogen molecule this hydrogen molecule which we are at the higher energy level are brought down to lower energy level in this process eventually a very large amount of energy very large amount of energy is released so what do we mean here here total atp yield is 34 atp molecule so here huge amount of energy is released okay See what happened अब देखिए क्या हो रहा है electron transport chain में basically यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि electron transport chain में क्या होता है कि ATP release हो रहा है total 34 ठीक है और ये जो हमारा जो hydrogen carrier molecules था ये ये तो बहुत high energy इसको low energy पिलाते हैं ठीक है और यहाँ क्या होता है कि release करता है hydrogen ठीक है और फिर जब हम इसको low energy पिला के आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा release ATP का production होता है Okay, now we will revise as I did what is the first step? It was glycolysis and second step was Krebs cycle. Okay, between them the intermediate step was when the acetyl coenzyme here, acetyl coenzyme were produced. So, our first step kya tha? Ye hamar kya tha? First step tha yaha pe dekhi ye tha hamara glycolysis. Glycolysis mein jo ek glucose molecule hai, wo kis mein change ho raha tha? Two molecule of Pyruvate. Okay, this pyruvate will change. After that, intermediate step, what was made? Acetyl coenzyme was made. Okay, which was released from which? This is carbon dioxide was released. Okay, this is intermediate step. After that, what was made? Krebs cycle. Where was this? Where was this glycolysis? Where was this? It was in the cytoplasm. Okay, it was in the cytoplasm. Okay. ये इंटरमीडिएट स्टेज फिर कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए ये पाइरोमेट ट्रेवल किया फिर यहाँ पे स्टाइल को इंजाइम बना और ये हमारा जो कहाँ पे क्रेप साइकिल कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ठीक मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेप साइकिल में क्या हुआ ये क्रेप साइकिल में एसिटाइल को इंजाइम जो है यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे एसिटाइल को इंजाइम है वो ऑक्सीडाइज हुआ और क्या फिर सीओ रिलीज हुआ ठीक है फिर हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल और दो एटीपी तो वही हो रहा है यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो रहा है उसके बाद सीओ टू भी क्या और रिलीज हो रहा है और हम लोग को एटीपी मिलता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ये जीटीपी प्लांट में हम लोग बाद में देखेंगे ये एटीपी ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है ठीक है ये हम लोग एटीपी मिला क्रेप साइकिल कितना मिला यहाँ पे हम लोग को टू ए मिला ठीक है यहाँ पे भी कितना मिला टू ए मिला हम लोग को ठीक अब ये जो हमारा लास्ट स्टेप है लास्ट स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं ठीक है कीमो ऑस्मोसिस में नाम है लेकिन हम लोग जनरली इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो भी जो जो प्रोटोन ग्रेडियंट था ये ना प्रोटोन ग्रेडियंट हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूल ठीक है दे आर हाई एनर्जी हाइड्रोजन आइटम ओके एंड दे ब्राउट टू द लो एनर्जी ओके दे ब्राउट टू down to the lower energy level ठीक है इसमें electron transport system है और यही क्या करता है this drive the ATP production ये क्या हम लोगों को देता है ATP और कितना ATP देता है thirty four so total ATP is you can see here okay total ATP is this so thirty four thirty four ATP is molecules are produced this is all about the type of the cellular respiration okay this is all about the respiration in human this is only type first aerobic 
in our next video we will uh, read about the anaerobic and further okay respiration in plants etc so if you if you like this video then hit the like button okay and uh, if you have any doubt just comment in the comment section okay just thank you हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेहतर अध्ययन के लिए एजप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एजप के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे धन्यवाद